দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সবাইকে চলতে চলতে অনুষ্ঠান আপনাদের সঙ্গে থাকছে মাহফুজ মিশা আজকে আমার অতিথি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সড়ক দুর্ঘটনা এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর শামসুল হক স্যার স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন স্যার আমরা মূলত সড়ক দুর্ঘটনা এর কারণ প্রতিকার সেসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই কিন্তু তার আগে যেটা শুরু করতে চাই আপনি যখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন আপনি আপনার গ্র্যাজুয়েশনের পরে মাস্টার্স সেই সময়ে করলেন এই বিষয়গুলো নিয়ে অর্থাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি গাড়ি ট্রান্সপোর্ট সেসব বিষয়গুলো নিয়ে ওই সময় এই বিষয়টা কেন মাথায় আসলো নাকি তখন আপনারা আজ করতে পেরেছিলেন যে এটা একসময় আমাদের একটা বড় গবেষণার জায়গা হতে পারে তখন আমাদের যারা রোল মডেল ছিলেন যারা আমাদেরকে পড়াতেন ট্রান্সপোর্টেশন সেই সিনিয়র শিক্ষকরা প্রায় বলতেন যে আমাদের অবকাঠামো উন্নয়ন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে দুর্ঘটনার বিষয়টা অত্যন্ত উপেক্ষিত যে সমন্বিত উন্নয়নটা দরকার সেটা হচ্ছে না স্যার আপনি বলছিলেন যে দুর্ঘটনার বিষয়টা উপেক্ষিত সেটা আপনি বলছেন উনিশশো সাতাশি সালে আপনার শিক্ষকদের অভিব্যক্তি বা মূল্যায়ন সাতাশি থেকে দুই হাজার সতেরো প্রায় তিরিশ বছর সেই সময় পরেও কি সেই বাক্যটা এখনও প্রযোজ্য যে দুর্ঘটনার বিষয়টা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং সেটি বাস্তবায়ন এখনও আমাদের নীতি নির্ধারণে প্রায়োগিক জীবনে খুবই উপেক্ষিত আমি যদি সার্বিকভাবে এটাকে মূল্যায়ন করি তাহলে আমি বলব যে এখনও কিন্তু এটা উপেক্ষিতই আছে আমাদের দেশে আমি এখনও দেখি যারা বাস্তবায়নকারী সংস্থা অথবা নীতি নির্ধারণী আগে রাস্তাটা তৈরি করেন মানুষ যখন চলা আরম্ভ করে এবং দুর্ঘটনা যখন রিপোর্ট হওয়া আরম্ভ করে তখন রিয়েক্টিভ মেজার হিসেবে গিয়ে আমরা অন্য আরেকটা প্রজেক্টের মাধ্যমে এই রোড সাইন মার্কিং অথবা সড়কের যেই চিকিৎসা বলে ট্রিটমেন্ট সেটা দেই কিন্তু বিজ্ঞান আমাদেরকে শিখিয়েছে মানুষ মরে কিন্তু প্রমাণ করার দরকার নাই যে এটা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা বরঞ্চ বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিতে যদি আমি দেখি কোনটা দুর্ঘটনা প্রবণ যেখানে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে সেটা আগে থেকেই প্রিভেন্টিভ মেজার দেওয়া তো একটা ঘটনা তো স্যার আমাদের ধরেন বড় প্রমাণ আমরা যদি সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির কথা বলি আমাদের শিশুদের ক্ষেত্রে যেটা দারুণ একটা সফল কর্মসূচি বাংলাদেশের তো সেটার ক্ষেত্রে তো আমরা বাচ্চাদেরকে বাঁচানোর জন্য সেই প্রকল্প যখন হাতে নিলাম সেটা কাজ করলো কিন্তু সাংঘাতিকভাবে সড়কে মৃত্যু হতো আমার শিশুটির মৃত্যু হতে পারে আরেকজনের আত্মীয় মারা যেতে পারে মা মারা যেতে পারে সেই জায়গায় সেই সচেতনতার জায়গাটাও কি আমরা আসলে নিতে পেরেছি আমাদের প্রচার মাধ্যম আমাদের গণমাধ্যম আমাদের সরকার আমাদের বিশেষজ্ঞ সবাই মিলে না এখানে কিছুটা আমি বলবো এনজিও এবং সরকারি সংস্থাগুলিও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন বিশেষ করে ভারী যানবাহন যারা চালনা করেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কিছু কিছু এনজিও আমি দেখি তাদের খুব চমৎকার কাজ বিশেষ করে টিভির মাধ্যমে সম্প্রচার করে মানুষকে সচেতন করা আইন মানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা এই যে পার্টিসিপেটরি সিস্টেম কারণ নিরাপত্তার ইস্যুটা শুধু এটা রোডের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন না যারা ব্যবহার করবেন তাদের আচরণগত দিকটাও কিন্তু এই দুর্ঘটনার সাথে অনেক হ্যাঁ তো সেই হিসাবে এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ যেমন আমি বলি অনেক যাত্রী তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য চালককে যখন চাপ দেয় এই অতিরিক্ত প্রেশারটা কিন্তু চালক নিয়ে তার পরিবেশের সাথে কিন্তু ঝুঁকির মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয় পুরো পৃথিবীতে যেখানে সেফটি রিলেটেড কিছু ইস্যু আসে সেখানে বলে সেফটি ফার্স্ট সেফটি ফার্স্টের মিনিংটা যে কি আমরা কিন্তু এখনও বুঝি না বুঝলে পরে দেরি হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আগে আসার কথা না আমার নিরাপত্তা আগে নিরাপত্তা আগে এখন স্যার ধরেন যে নানা কারণে আমরা দেখছি যে আমাদের অ্যাক্সিডেন্টের হারটা বাড়ছে এবং সেটা শুধু ঢাকা শহর কেন্দ্রিক অ্যাক্সিডেন্টই না সারা দেশেই অ্যাক্সিডেন্টের হার বাড়ছে এই হার বাড়ার গতিটা কেমন আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা কি খুব বেশি হারে বাড়ছে আপনি যদি কয়েক আপনি এটা কাজ করেছেন করেন সেই তুলনা করে যদি বলেন না আমি যেটা বলবো দুর্ঘটনা যে খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তা না এটা অনেকগুলি কারণ আছে আমি যেটা এখানে দেখি এই দুর্ঘটনার হারটা কমে যাচ্ছে অন্য আর একটা কারণে যেমন আমরা হাজার কোটি টাকা দিয়ে একটা মহাসড়ক বানাই দ্রুতগতির কিন্তু দ্রুতগতিটা আমি হজম করতে পারি না পরিবেশটা দ্রুতগতি না দিতে পেরে এক একটা দুর্ঘটনা ঘটে সরকার কিছু করার আগে জনগণ একটা স্পিড ব্রেকার দিয়ে দেয় এই স্পিড ব্রেকার দিয়ে দিয়ে গতিটা যখন আপনি কমিয়ে দিচ্ছেন দুর্ঘটনা কিন্তু কমে যাচ্ছে কিন্তু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি বলবো 
হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম তো মোবিলিটি দেওয়ার জন্য এবং এই মোবিলিটি তো সেফটি কম্প্রোমাইজ করে আসার কথা ছিল না তার মানে আমাদের আমি অবকাঠামো উন্নয়ন করলাম কিন্তু পরিবেশটাকে আমি দিতে পারিনি যে কারণে গতি কমিয়ে আমাকে এই হাজার কোটি টাকা সম্পদ এনজয় করতে হচ্ছে পাশাপাশি এটাও বলবো ঢাকা শহরে কিছুদিন পর আর হয়তো ওই চলার সময়ে হিট করে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না হয়তো পিষে মেরে ফেলবে থেতলিয়ে মেরে ফেলবে কারণ ঢাকায় এখন গতি নাই যানজটে যখন ক্রনিক হয়ে যাবে পুরো শহর যখন স্থবির হয়ে যাবে দুর্ঘটনা ঘটার তো কোনো চান্স চান্স নাই সে সেই হিসাবে কিন্তু আমি বলবো আমাদের উন্নয়নের জন্য যেই গতিটা দরকার ছিল দ্রুত গতির উন্নয়নের জন্য দ্রুত গতির অবকাঠামো আমরা কিন্তু এখনও এনজয় করতে পারি আপনি স্যার পিষে মরা বা চাপ লেগে মরার কথা বলছেন কারণ ঢাকা শহরে গাড়ি তো আসলে অলমোস্ট চলে না তার একটা বড় উদাহরণ সাম্প্রতিক একজন শিক্ষার্থী রাজীব তার হাত হলো এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মরে যেতে হলো এবং সেই মৃত্যুর কারণ নিয়ে আমাদের রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে আমাদের বিশেষজ্ঞ তাদের নানা রকম বিশ্লেষণ আছে সেই প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য শুনতে চাই তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি আমরা কথা বলবো প্রফেসর ডক্টর শামসুল হকের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই দর্শক বিরতির পর স্বাগত আরেকবার চলতে চলতে অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছি প্রফেসর ডক্টর শামসুল হকের সঙ্গে স্যার রাজীবের মৃত্যু আমাদেরকে খুবই আলোড়িত করেছে এবং এক ধরনের প্রশ্নে উঠেছে যে রাজীবের এই মৃত্যুর দায়টা আসলে কার সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী তিনি বলেছিলেন যে রাজীবেরও ভুল থাকতে পারে সেটা সে কোথায় দাঁড়িয়েছিল কীভাবে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তীতে তিনি সেটার জন্য তার বক্তব্য ভুলভাবে গণমাধ্যমে এসছে এবং তিনি সরিও বলেছেন ফলে সেটি আলোচনার বিষয় না মূল ইস্যু হচ্ছে যে এ ধরনের মৃত্যু তো আসলে হর হামেশাই ঘটে সারা দেশে রাজীবের এত নাড়া দিল কেন দেখেন রাজীব কিন্তু রাস্তায় ছিল না এবং মৃত্যুটা এমনভাবে হলো গতির জন্য হয়নি কিন্তু আমাকে পিষে ফেলেছে দেখেন এত উগ্র ব্যবহার বিহেভিয়ার ছিল বাস ড্রাইভারের ওভারটেকিং পুরো পৃথিবীতেই যারা বাম দিকে গাড়ি চালায় সেই দেশে ডান দিক দিয়ে ওভারটেক হবে এইটাই কিন্তু বিজ্ঞান অর্থাৎ একটা রাস্তার বা দিকে থাকবে ধীর গতি আর ডান দিকে থাকবে দ্রুত গতি রাজীব ছিল কিন্তু বা দিকে তার মানে সেই চালক ও কিন্তু বা দিক দিয়ে ওভারটেক করে যেটা আনএক্সপেক্টেড যেটা হওয়ার কথা না এটা কোনো ড্রাইভার করার কথা না বা দিক দিয়ে ওভারটেক সে বা দিক দিয়ে ওভারটেক করে তার মানে এটা আচমকা ঘটনা এটা কেউ এক্সপেক্ট করবে না এটাই কিন্তু আমাদের প্রমাণ করে আমাদের রাস্তার পরিবেশটা কত অসুস্থ এই পরিবেশে কেউ রাস্তায় তো সুরক্ষা নাই ইভেন গাড়ির ভিতরে কিন্তু তার সুরক্ষা নাই ঢাকা শহরে এরকম হর হামেশা ঘটনা ঘটে যে যারা গাড়িটা চালাচ্ছে তাদের সেরকম বৈধ লাইসেন্স নাই আবার আর একটা যেটি হয় যে সেই চালকরাই হয়তো বালিক গাড়ির মালিকের কাছে কন্ট্যাক্টে গাড়িটা নিচ্ছে যা আমি দশ ঘন্টার জন্য তোমাকে এত টাকা দিতে হবে ফলে চালকদের প্রশিক্ষণের মান এবং মালিকদের এই যে আচরণ এই দুটো ঘটনার ভিতরে কোনটাকে আপনি বেশি দায়ী করবেন আমি এই সিস্টেমটাকে টোটালি যদি ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখি যেটা বিজ্ঞান ভিত্তিক বলে মালিক কি বলল সে কমার্শিয়াল এঙ্গেজমেন্টের জন্য বলেছে একইভাবে চালক যখন গাড়ি চালায় সে তখন একটা কমার্শিয়াল এন্টিটি তার প্রফিট মোটিভ এইটাই কিন্তু তার ধ্যান জ্ঞান কিন্তু পুরো পৃথিবীতেই আমরা যদি দেখি কোথাও কি চালক বাণিজ্য করে না কোথাও কি মালিক বাণিজ্য করে পুরো পৃথিবীতে যেখানে টেকসই উন্নয়ন হয়েছে এবং নিরাপত্তার ইস্যুতে এম্বেডেড আছে সেখানে কিন্তু পরিকল্পনাটা এমন হয় খণ্ডিত বিখণ্ডিত মালিক থাকে না এক একটা করিডোরে এক একটা অপারেটার থাকে এবং সে চালককে নিয়োগপত্র দিয়ে চাকরি দেয় তাকে কখনো বলার কথা না ভাই আমাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে বাকিটা তোমার লস হলো তোমার এবং লাভ এখন ওই চালক যখন প্রকৃতপক্ষে চালাতে যায় যে দেখে যানজটে তার ট্রিপ কমে যাচ্ছে এখানে শেষ না সাথে সাথে কিন্তু তার অপারেটিং খরচ খরচটা বেড়ে যাচ্ছে বসে থাকার ফলে তারপরে চিন্তা করে আমার কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা টাকা মালিককে দিতে হবে তখন কিন্তু সে যত প্রশিক্ষিতই হোক না কেন বাণিজ্য এমন একটা জিনিস প্রশিক্ষণ তো সব কাজ করে না এই যে অসুস্থ একটা পরিকল্পনা আমাদের দেশে চলছে এটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল আমি একটা দেখাবো যেটাকে রিপ্লেস করেছেন আমাদের প্রয়াত মেয়র মহোদয় গুলশানে একটা অপারেটার 
কোনো গাছের সরি বাসের কিন্তু আচর দেখা যায় না চালক অসুস্থ প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রতিযোগী কোনো খুঁজে পাচ্ছে না মানুষ যখন দেখতে পাচ্ছে চমৎকার ডিসিপ্লিন হয়েতে যাচ্ছে সেও কিন্তু ডিসিপ্লিন হয়ে যাচ্ছে এবং নিরাপত্তার ইস্যুটা চালক নির্ভর হচ্ছে না মালিক নির্ভর হচ্ছে না পরিকল্পনাই কিন্তু সেলফ এনফোর্সিং হয়ে গেছে স্যার এটার সময় তার একটা বড় উদাহরণ ধরেন ঢাকা শহরের ভিতরে আমাদের চালকদের মালিকদের যে আচরণ আমরা স্বাভাবিক রাস্তায় দেখি তাদেরকে কিন্তু আমরা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের রাস্তায় আবার সেই আচরণ দেখি না প্রশ্নটা হলো তার মানে আইনের প্রয়োগ তো নিশ্চয়ই একটা বড় ফ্যাক্টর আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখানে আমি বিজ্ঞানটাকে সামনে নিয়ে আসব আইন দিয়ে মানুষকে শাসন করে একটা সুষ্ঠু সড়ক পরিবেশ তৈরি করা এটা আগে বলে আইনটা মানার মতো আগে পরিবেশ তৈরি করো এই যে প্রধান বিচারপতির বাড়ির সামনের সেই রাস্তাটায় গাড়ি উল্টা পদ দিয়ে যাওয়া নেই সেখানে আমরা সব সময় দেখি যে যে গাড়িগুলো উল্টো যাই সেখানে যেরকম গণমাধ্যমের গাড়ি রয়েছে সেখানে যেরকম সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের গাড়ি রয়েছে বিচারপতিদের গাড়ি রয়েছে প্রভাবশালী কর্মকর্তা যারা সরকারের সচিব আমরা তাদের গাড়ি রয়েছে ফলে এবং আইন ভাঙার প্রবণতা আমরা আমাদের রিকশালা থেকে শুরু করে মোটরসাইকেল চালক যারা তাদের অনেকের ভিতরে অন্তত ঢাকা শহরে দেখি আমি এই প্রসঙ্গে বলবো আইনটা ভাঙা কারো পক্ষেই কিন্তু শোভন না বিশেষ করে দায়িত্বশীল পদে যারা আছেন যারা রোল মডেল যাদেরকে অনেকেই ফলো করে তাদের তো এটা করাই উচিত না কিন্তু আমি আপনাকে একটা খুব ভালোভাবে রোড ট্রাফিক সিস্টেমকে দেখতে বলবো সকালবেলা দেখবেন সবাই আইন মানে যে কারণ রাস্তাটা ফাঁকা থাকে আপনি ক্যান্টনমেন্টের কথা বললেন ক্যান্টনমেন্টে কিন্তু এত ক্রনিক কনজেশন থাকে না আপনি যখন ওভারটেক করবেন কোনো না কোনো প্রাপ্তির জন্য কিন্তু করবেন আপনার একটা টাইম বাউন্ড অ্যাসাইনমেন্ট আছে আর রাস্তায় নেমেই দেখলেন রাস্তার মধ্যে যেই কনজেশন এটা যদি আপনি ফলো করেন আধা ঘন্টা অ্যাটলিস্ট আপনার লেট হবে তখন আপনি সাংবাদিক হিসাবে একটা প্রিভিলেজ পাওয়ার চেষ্টা করবেন যে উচ্চ পদে আছে সে বলবে যে ভাই আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ভদ্রলোকই কিন্তু ভদ্র থাকতো পরিবেশটা যদি সুন্দর রাস্তা উন্নত বিশ্বে মানুষ আইন মানে কারণ মানার মতো পরিবেশটা আগে দেয় তারপরে যারা না মানবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয় যাতে করে হোল সোসাইটি একটা কমপ্লায়েন্ট সোসাইটি স্যার চালকদের দক্ষতা যোগ্যতা চালকদের ফিটনেস এবং গাড়ির ফিটনেস এই দুইটা বিষয়ে খুবই আলোচিত কিন্তু আমরা দেখি যে আমাদের ঢাকা থেকে নাইট সার্ভিস যেগুলো দামি গাড়ি যেগুলো চলে দোতলা বাস বলি ভলভো বলি হুন্দাই বলি দামি ব্র্যান্ডের যে গাড়িগুলো সেগুলোর অ্যাক্সিডেন্টের হার খুবই কম সেগুলো তো চালকরাই চালায় সেইটা কেন ঘটে এটা যেরকম একটি প্রশ্ন পাশাপাশি সরকারি পরিবহন যেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন সেগুলো আমি দেখে আপনার বুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিকে সারাদিন পড়ে থাকে দিনে তারা একটা ট্রিপ নেয় অথচ এগুলো জনগণের টাকায় কেনা রায় এই জিনিসগুলো কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না সেই প্রসঙ্গে আপনার মতামত মূল্যায়ন শুনতে চাই তারা আবার একটা বিরতি নিচ্ছে দর্শক আবার ছোট্ট একটা বিরতি আমরা কথা বলছি প্রফেসর ডক্টর শামসুল হকের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই দর্শক বিরতির পর স্বাগত আরেকবার আমরা কথা বলছি প্রফেসর ডক্টর শামসুল হকের সঙ্গে সড়ক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তার আমরা বলছিলাম যে চালকদের অনেক দোষ আমরা দিয়ে থাকি সচরাচর কিন্তু যে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রাজশাহী সিলেট খুলনা বরিশাল রাতে যে গাড়িগুলো দেয় সেগুলো কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের হার খুবই কম সেটা কেন হয় আমাদের এখানে বড় বড় কোম্পানি যারা বিনিয়োগ করেছেন তাদের কিন্তু বিজনেস মডেলটা চমৎকার যে আমি দু কোটি টাকার একটা গাড়ি একটা চালকের হাতে দিলাম তাকে যদি উশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল ব্যবহার করতে বলি তাহলে কিন্তু সে আমার অ্যাসেটটাই যাবে তো সেই হিসাবে আমাদের বিআরটির যে প্রশিক্ষণ এটা কিন্তু একদম রুডিমেন্টারি একদম বেসিক কিছু দেওয়া তার সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টটাও কিন্তু দিতে হয় কারণ রোডের একটা টেম্পারমেন্ট আছে সে উত্তেজিত হয়ে যদি কিছু করে সো আপনাকে যেমন রোডের সেন্সটা দিতে হবে গ্রামার শিখাতে হবে সাইড বাই সাইড কিন্তু তার টেম্পারমেন্টটাও কিন্তু আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে এবং সব সব জায়গায় বলে চালককে কনসেনট্রেটেড ট্রেনিং দিলে সে কিছুদিন ধরে রাখে আবার স্যাক ডাউন হয়ে যায় তাকে আবার কিন্তু রিফ্রেশ করতে হয় এটা কিন্তু এই বড় বড় কোম্পানিগুলি তারা জানে কারণ তারা সুদূর প্রসারী চিন্তা করে আপনারা যদি জেনে থাকেন কিছু কিছু বড় কোম্পানি নিজেরাই কিন্তু সিমুলেটার নিয়ে আসছে 
তাকে বিভিন্ন সিনারিওতে বসিয়ে বলছে এই সিনারিওতে তুমি কি করবা দেখো দেখি যদি ভুল হয় তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে এটা কিন্তু সরকারের পক্ষে করা সম্ভব না এটা কিন্তু বড় বিনিয়োগকারী তার স্বার্থেই করবে এইভাবে কিন্তু পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় কিন্তু একটা দেশ সুষ্ঠু এবং টেকসই একটা নিরাপদ এই পাশের আমাদের প্রতিবেশী ভারতের রাজ্য কলকাতা থেকে শুরু করে সব জায়গায় দেখি যে গণপরিবহনে সরকারের একটা সাংঘাতিক নিয়ন্ত্রণ থাকে এমন কি সরকারি সংস্থাগুলোই সেখানে নেতৃত্ব দেয় আমাদেরও বিআরটিসির অনেক বাস কেনা হয়েছিল দোতলা বাস থেকে শুরু করে এবং সুন্দর সুন্দর বাস সেগুলো জেলা পর্যায়ে থেকে শুরু করে ঢাকা সব জায়গায় সেগুলো এখন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সরকারি অফিস তাদের শুধুমাত্র অফিস ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ইউজ হয় কিন্তু রাস্তায় আমরা কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাই না আপনি যেটা বলছেন পরিবেশটা গণপরিবহন নেই কেন এবং এই বিআরটিসির মতো বাসগুলোকে এইভাবে আমরা কেন অপচয় করছি দেখেন আনকাইন্ড হবে কি না যাই না বিআরটিসি যখন বাস কিনে এটাকে প্রজেক্ট হিসাবে ধরে যে এবং সে যত বেশি কিনতে পারে তত উৎসাহটা তত বেশি থাকে সে তখন বিভিন্ন হেডে কিছু বলে রাস্তায় চলবে কিছু বলবে অফিসে দিবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলিতে দিবে এই করে করে সে দেখায় জনগণের সেবা দেওয়ার জন্য আমার পাঁচশো বাস দরকার সে প্রকিউরমেন্টে বিশ্বাস করে সে কিন্তু সার্ভিস দেওয়ার জন্য তার ধ্যান জ্ঞানও নাই পেশাদারিটাও নাই এখন স্যার এই আপনারা যারা অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ সেন্টার কাজ করেন কিংবা প্রকৌশলী এই খাতের বিশেষজ্ঞ তারা তো সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত থাকেন সেটা একদম রাস্তার উন্নয়ন থেকে বড় প্রকল্প বাস্তবেন আপনি হাতের ঝিলের সঙ্গে ছিলেন অনেক বড় বড় ফ্লাইওভারের সঙ্গে ছিলেন যে কথাগুলো আপনারা আমাদেরকে বলেন সেগুলো তাদেরকে বলেন না নাকি বলার পরেও তারা শোনেন না শুধু বলা না আমরা কিন্তু বলি আমাদের গবেষণা যত আর না আছে তার থেকে বেশি হলো সরকার এখানে করণীয় কি ভুলটা কোথায় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট করণের জন্য সরকার কিন্তু কিছু রিপোর্ট তৈরি করেন বিদেশি বিশেষজ্ঞদেরকে পরামর্শক নিয়ে ওখানে কিন্তু রিপোর্ট চমৎকার চমৎকার সরকারকে দিয়ে যায় ওনারা পড়েন না এটা আমরা পড়ি দেখি তো কি বলে গেছে কেন বলে গেছে এবং সুন্দর সুন্দর সুপারিশ গুচ্ছমালাগুলিকে আমরা কিন্তু আমাদেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে তারাও কিছু বলে গেছে এই এইভাবেই কিন্তু আমরা বলি কিন্তু যাদের শোনার কথা আমি দ্যার্থহীন ভাষায় বলবো আমি যেটা দেখতে পাই কোনোটার মধ্যে যদি কস্ট ইনভলভ না থাকে এটা যদি মেগা প্রজেক্ট না হয় এখানে যদি সুবিধা না পায় তাহলে কিন্তু উৎসাহটা বেশি থাকে না মানে কমিশনিংয়ের সুযোগ কমিশন বলবো না যে কোনো বড় প্রজেক্ট যদি হয় প্রজেক্টের ল্যাটারাল অনেক ধরনের প্রাপ্তি আছে আমি বিদেশ যেতে পারবো আমি পারডিয়াম পাবো আমি অনেকগুলি কি বলবো সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতে পারবো কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কিন্তু বিনিয়োগ না পাবলিক ট্রান্সপোর্ট একটা সিস্টেম এটা একটা সার্ভিস তো বাংলাদেশের এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বা ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে যারাই আছেন প্রাপ্তি ছাড়া কোনো কাজ করতে চান না যেই কারণেই কিন্তু আমি কথাটা বললাম এই কারণে এস টিপি দুই হাজার পাঁচ সালে প্রণীত হওয়ার পর এত সুন্দর সুন্দর এই কথাগুলি লিখা ছিল প্রত্যেকটা হলো নন কস্ট কোনো কস্ট নাই ফুটপাথটাকে ক্লিয়ার করো গণপরিবহনকে বিশৃঙ্খল থেকে সুশৃঙ্খল করো তবে রিফর্ম করতে হবে কোম্পানি বেশ কোনো পয়সা নাই কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কনজেশন কমে যাবে কিন্তু আমরা কি দেখতে পেলাম সব ফ্লাইওভারগুলি ষাটটা একটা করলেন না ষাটটা করা হলো একটাও কিন্তু গণপরিবহনে নেওয়া হয়নি তার আপনি ডাইরেক্টলি করিলেট করতে পারেন প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হলো একে তো হলো আমি একটু কম জানি গণপরিবহনটা যারা আছেন ডিসিশন এন্ডে পাশাপাশি এটা তো একটা সিস্টেম এটা তো আমাকে দায় নিতে হবে অনেক আমাকে জানতে হবে অনেক প্রতিদিন শ্রম দিতে হবে এই সিনসিয়ারিটি কম্পিটেন্সি অনেস্টি এটা খুব রেয়ার এখানে সরকার কিন্তু জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ওনারা কেন চুপচাপে আছেন এই জিনিসটাই আমি একটু আমার মাঝে মাঝে অস্বস্তি লাগে স্যার একদম একদম শেষ সময় আমরা একদম শেষ প্রশ্ন সে জায়গায় তাহলে সামগ্রিক যে বাস্তবতা আমাদের নীতি নির্ধারকদের যে মনোভাব বা সামগ্রিক যে পরিস্থিতি ঢাকা শহরের যে অবস্থা শুধু ঢাকা না আমাদের বড় সব শহর অলমোস্ট স্ট্যাক হয়ে গেছে আপনি চট্টগ্রাম বলেন কুমিল্লা বলেন রাজ্যে শহরে একই সেই জায়গায় আমাদের ভবিষ্যৎ কি তাহলে গণপরিবহন খাতে শুধু গণপরিবহন না আর বানাইজেশন যেটা হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে গত পঁচিশ বছরে আমার গবেষণায় যেটা বলে আরবানাইজেশন সম্প্রসারিত হচ্ছে অনেকটা ক্যান্সারাস সেলের মতন ক্যান্সার সেল কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে বড় হয়ে কিন্তু ক্যান্সার ক্যান্সার হয় তো আমাদের যে যে আরবানাইজেশন হচ্ছে তার কোনো কন্ট্রোল নাই না ভূমি ব্যবহারে না সড়ক ব্যবস্থাপনায় না গণপরিবহনে এই তিনটাই কিন্তু মেইন ফাউন্ডেশন মেরুদণ্ড 
সেখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এই যে সম্প্রসারিতটা হচ্ছে এগুলি কিন্তু আগে সে ডাউন দ্য লাইন ফিফটি ইয়ার্স পর হান্ড্রেড ইয়ার্স পর সব জোরা লেগে কিন্তু পুরোটাই কিন্তু আরবানাইজেস হয়ে যাবে এটা যদি ক্যান্সারাস ডেভেলপমেন্টের মতন হয় তাহলে ক্যান্সার সেল কিন্তু মরার জন্য এই সম্প্রসারণটা হয় আমি ওইভাবেই দেখছি সময় চলে যাচ্ছে এই নিয়ন্ত্রিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা যদি সড়কে এবং ভূমি ব্যবহারে যদি না আসে ওই ইজি বাইক সর্বস্ব একটা দুইটা রাস্তার উপর ভিত্তি করে আমি কিন্তু এত বড় স্বপ্ন যেটা দেখছি এটার ফাউন্ডেশন কিন্তু এটা না আমি যদি সত্যিকার অর্থে বলি যে আমার দেশ ডেভেলপ নেশন হবে ডেভেলপ নেশনের কিন্তু কতগুলি স্পেসিফিকেশান আছে সুশৃঙ্খল সড়ক ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ভূমি ভূমি উন্নয়ন ডিকটেটেড যদি উন্নয়ন হয় এটা করো তাহলে কিন্তু পরিকল্পিত উন্নয়ন হবে না আমরা সত্যিকার অর্থে যদি বড় স্বপ্নের কাছাকাছি যেতে চাই তাহলে দ্রুতগতির উন্নয়ন লাগতে হবে লাগবে এবং টেকসই উন্নয়ন লাগবে আমি উন্নয়ন করব সেটাকে আবার খরচ করে ভং ভাঙব এইটা হলে পরে কিন্তু জনগণের অর্থায়নের আমি যেটা বলবো এটা একটা অপচয় হবে জনগণের লাভ হবে না কারো কারো এই সিস্টেমে যারা আছে তারা হয়তো সুবিধা কিছু সুবিধা যাবে আপনি অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক প্রফেসর ডক্টর শামসুল হকের যে প্রত্যাশা যে আমরা যদি টেকসই উন্নয়ন করতে চাই তাহলে টেকসই সড়ক ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা তার অন্যতম শর্ত সরকারের নীতি নির্ধারকরা নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে কার্যকর আন্তরিক এবং বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ দেবেন সেই প্রত্যাশা শেষ করছে আজ ভালো থাকবেন সবাই থাকবেন যমুনা টেলিভিশনের সঙ্গে